Kjo është piktura e pranverës, e njërës prej gjash fëmive të ardianës, krarori së cilës pushoj së rahuri në qeshorë të këti viti nga dhuna barbare e bashkëshortit e saj. Një ditë kur ishte vetëm, asni nga ne nuk ishte aty, ajo humbi dhe jetën e saj. Ardiana Shaholi 20 vjeç në durës u ratë dherin në vdekje nga bashkëshorti i sajt pas një konfliktit të përsëritur. Alia, vajza 15 vjeçare të rejtë kujtimin e nënës për mes tingujve të kitares, të cilën e praktikon një kisha të pranë, ku shkon bashkë me motrat e saj. Ermira, Erisa dhe Fiorella, përkatsisht 13-18 vjeqe, në pranit të psikologes e Dlira Tafani, shkëpusin nga dhimbja e tyre disa fjallë. Ishte një njëri që ishte shumë e duruar, ishte e fort dhe kishte shumë besim të këvetja. Unë duke marë forcë nga jo, të ojtë për para, Vëla i vetëm i 5 motrave shpendi 18 vjeq dhe prambera 17 vjeqe, më të rriturit ishin në pun për të siguruar në bjetesën, të gjithë të shkëllqyër në shkollë. Ardiana nëna e tyre është një ndër 30 grad dhe vajzat viktima të vrasjes në 8 muajt e partë të këti viti. 4 uvran nga bashkëshortet, 4 grad dhe vajza uvran në Selenis nga kushuriri i tyre, 2 për shkak të mardhonjeve e familjare, 2 vajza, 21 vjeq dhe 19 vjeq uvran për shkak të përndjekjes në mes të tiranës dhe një grua u vra bashk me bashketu e si nësaj në prani të fëmijës një vjeq e gjysmë. Që prej viti 2010 në Shqipëri kanë humbur jetën nga dhuna 153 grade vajza, 106 janë viktima të dhunës në familje, 73 prej të cilave janë vrar nga bashkëshorti. Për pjekje ligjore për parandalimin e dhunës në ndaj grave, njësi në vitin 2006 me miratimin e ligjit kundur dhunës në familje, si dhe me kalimin e vepërës penale të vrasi së gruas të gjukata e krimeve të rënda. U prit dhe u shpresua që të kishtë një ndikim, pra të kishtë një ndikim dhe të ulej krimin në familje, por faktikisht nuk pati. Ndëshkimi autorve të vrasi së grave dhe vajzave mbetet një qështje në zetë që shkakton polemika në strukturat që përgatisi një dosje për prokurorin dhe gjukatën. Shumë nga rastet fatale të dhunës të familje ka ndodhër pikërisht kur është parë më pas e gjithë rjeda që ka marë rasti, ka qënë sëpse ka patur një vendim të gabuar gjukate. Krimi në familje u dyfishua në vite 2011 dhe 2012 në raport me një vit para rendës. 29 grande vajza ishin viktima të vrasjes, e shqetsuar nga kjo situatë që veria saj kohë shpalinismën për ashpërsimin e dënimit për autorët e krimit në familje. Vrasja e bashkot vajzës të të kemë dënimin për jetë. Kjo do ketë në dikim në vetë. Autorët e krimit në familje shfridzuan kërkesën për gjukim të shkurtuar për të shpëtuar dënimit për jetë, gjë që e zgjidi reforma në drejtësi. Për të gjitha veprat penale të anip, për të cilat parashikohe dënimi për jetë qëmë, nuk ka më gjukim të shkurtuar, si që është rasti i gjak marjes dhe i rasteve të dhunës në familje. Krimi ndaj grave preku në gusht të viti 2017 vetë sistemin e drecis. Gjushtarja Fildes Hafizi mbeti e vrar nga ish bashkëshorti. Pre një viti, familjarët kërkojnë drecsi ndërsa qështja ka kaluar sa në një gjukat në tjetërën. Pati këtë ping-pongu në gjatë mes muajve, nga gjukata zakonshme në gjukat në krimeve të ronda, u desh në hyre e gjukatës lartë për të startuar gjukimi. Rasti zonjës Hafizi në fakt duhet ishte një këmbane vazhdushme. Ndryshimet e reja me amendimet që përbërë në ligjin kundur dhe mësë në familje e parashikojnë evitimin e këti ping-pongu. Ariela Morati dhe Gjulieta Quni, 21 dhe 19 vjeq, u vra në janar dhe qërshor nga përdjekësit. Ndryshimet ligjore të një muaj më par, i apin mbrojtje dhe grave që janë viktimat të përndjekjes. Ndi që parashikon, jo vetëm mbrojtje për viktimën në mardhënjet familjare, por edhe në mardhënjen afektive. Në qofë se gratë ndijen të përndjekura, kjo është rasti i tani për të shkuar për denoncuar në polici. Ligjet janë forcuar, por në korpusin ku ato pritet të zbatohen, po ndodhë një shkundje për shkak të reformës dhe përpasoj, kjestar të shëgjërisë civile dhe gazetar, ledzoj një qëroditje në radhët e drejtsis. E gjithë kjo bazë ligjore që është ndërtuar, pavarësisht nëse ka një veting apo jo, gjukata duhet të funksionojnë. 
çdo gjyqtar dhe prokurori i cili nuk ka kaluar ende, nuk është thirrur pranë komisionit pavarur të kualifikimit, është në nethet e mbledhjes së dokumentave. Krimi në familje lë pas plak të thella sociale. Fëmi panon dhe me babai në burg apo të vedvrar. Pati mbietesës së tyre, kur ata janë 9-18 vjeç, është ende i pashkruar. Përgjithsisht për ta punohet që të ketë një familje biologike në të kundërt ndërhyjnë strukturat e shërbimit social. Fëmijët të cilve babaj u ka vrarë nënën dhe vetës në në gjukim nuk përfitojnë statusin e jetimit. Kujdesare nuk përfitojnë ndim financiare dhe në një vendim për fundimtar të gjukatës. Ligji parashe një pension, por kjo varet nga vitet e punës së siguruara të nënës. Fëmijët e gjyqtare së ndjerë filtes hafisi për shëmull përfitojnë se i cili nga 4.500 lek pension pas je jo ma kishte vetëm 17 vite e punët të siguruara. Qasja është mund të disciplinore, pra ka përgjësi edhe ligjore për shteti lokal, kur flasë për shteti lokal edhe për strukturat e shërbimit social shtetërë, flasë edhe për ndjekje në të gjitha rasteve në mënyrë që të gjitha këto procedura që ju përmëndet të bëhen brënda e fateve ligjore. Sigurisht gjithmon ka vënd për përmërsim. Ne jemi duke ripar dhe kemi marë një konsultim të gjërë edhe në shëshatat të jetimve, por edhe me strukturat e tjera të interesuara për të vlerësuar praktikërish këtë loj kategorie. Gjasht fëmijët të të ndjërës Artiana Shaholi që uvra nga bashkëshorti në qërshorë të këti viti, më i madhe 18 vjeq, gjatë verës u ushqyen me punën e ti dhe të motrës 17 vjeqe. Me fillimin e shkollës për të gjasht fëmijët, jeta e tyre hynë një kolaps. E me gjitha të, ata shohin drit në fund të tunelit dhe ëndra t'i kanë t'i qarta. Unë doja që të bëjmë psikologe. Doja që të mërë shumë shumë e fëmijët. Doja të mërë shumë me këto sociale. Polica. Se pëse më pëqenë. Në këtë foto është të të marë si fundit i një nëne. Me që ishte dita e saj, dita e grave dhe neve me duan të i bënim një që ka sa do të vogël dhe më pas bëm një foto të gjithë. Kjo ishte të të marë si fundit që kemi kaluar bashkë me të. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari.